everyone! Welcome back sa aking channel. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-subtract ng dissimilar fractions. So kapag sinabi natin dissimilar fractions, yan ay yung mga fractions na kung saan yung kanilang denominator ay magkakaiba. Halimbawa ganito. 3 4 minus 2 3. Okay? So, dito sa 3 4, ang denominator niya ay 4. Sa 2 3rd naman, ang denominator niya ay 3. So, kung mapapansin nyo, yung kanilang denominator ay magkaiba. So, yung fractions na yan ay tinatawag natin dissimilar fractions. So, pwede ba natin silang isubtract? Pwede. Gawin muna natin silang similar fractions. Tulad nung ginawa natin sa pag-add ng dissimilar fractions. So, sa paggawa nat para magawa natin silang similar fractions, hanapin muna natin yung kanilang LCD or yung least common denominator. So, ipapakita ko sa inyo kung paano kukunin yung least common denominator ng 4 and 3. So, ganito ang pagguha ng least common denominator ng 4 and 3. Ilista nyo muna yung kanilang dalawang denominators. So, 4 and 3. Tapos, madali nyo siya makukuha kung memorize nyo ang multiplication table. Kasi isusulat nyo dyan yung kanilang multiples. So, ano ba yung multiples of 4? 4 times 1, 4. 4 times 2, 8. 4 times 3, 12. 4 times 4, 16. 16. 4 times 5, 20. And so on. Okay, dito naman tayo sa 3. 3 times 1, 3. 3 times 2, 6. 3 times 3, 9. 3 times 4, 12. 3 times 5, 15. And so on. Okay, so kapag nasulat na natin yung kanilang multiples, hahanapin natin yung LCM or tinatawag nating least common multiple. So, hanapin natin yung magkakapareha dito. Meron bang 4 dito? Wala. Meron bang 8 dito? Wala. Meron bang 12 dito? Meron. So, kung alin dyan yung pinakamaliit na number na meron silang dalawa, yan ang tinatawag nating LCD. So, ang at least common denominator natin dyan ay 12. Okay? Pag nakuha niyo na yung LCD, eto na ang susunod nyong gawin. Ilista niyo lang yung 3 fourth minus 2 third. Quads Itong LCD, isusulat nyo na to dito sa bago natin gagawing fraction. So, 12, 12. Pagkatapos nyan, i-divide nyo itong dalawang denominators. 12 divided by 3 is equal to 4. Yung answer nito, i-multiply nyo sa numerator dito sa dati, dating fraction. Okay, so... 12 divided by 3 is equal to 4 times 2 equals 8. Sunod naman dito. 12 divided by 4 is equal to 3 times 3 is equal to 9. Okay? So, pag nakuha nyo na yan, kopyahin nyo lang yung denominator dito sa baba. 12 Tapos sa kanina is subtract. So, 9 minus 8 is equal to 1. So, ang answer natin ay 1, 12. Ayan. Nakuha nyo ba? So, the same lang yung process nila sa pag-add ng dissimilar fractions. Ang magkaiba lang ay doon, ipa-plus nyo, dito, isusubtract nyo. Okay, another example tayo. 5, 6 
minus 1 half. So, tingnan nyo mabuti yung kanilang denominator. 6 and 2. Kapag magkaiba sila, hahanapin natin yung LCD. So, sulat nyo yung kanilang denominator. 6 and 2. Tapos sa kanyo ilista yung kanilang multiples. 6 times 1, 6. 6 times 2, 12. 6 times 3, 18. 6 times 4, 24. 6 times 5, 30. And so on. Okay, dito naman tayo sa 2. 2 times 1, 2. 2 times 2, 4. 2 times 3, 6. 2 times 4, 8. 2 times 5, 10. And so on. Pag nalista na natin yung kanilang multiples, ahanapin natin yung LCM or tinatawag natin least common multiple. So, ano ba dito yung number na meron silang dalawa? So, yung 6 ba? Meron dito 6? Oo, oh, meron dito 6. Okay. So, kapag nakuha na natin yung pinakamababang number, so, yan ay yung tinatawag natin LCD or least common denominator. 6. Ayan. So, kapag nakuha niyo na yung LCD, eto na ang sunod niyong gagawin. Isulat niyo lang. 5, 6 minus 1 half plus sulat niyo na yung 6 dito sa baba 6 and 6 okay so tapos i-divide niyo i-divide niyo lang sila itong dalawang denominators 6 divided by 6 1 times 5 5. Okay? Kasi dinivide natin ito, tapos yung answer nito, multiply nyo dito sa numerator. At yung answer niyan, yan ang magiging bago natin numerator. Okay? Next, 6 divided by 2 equals 3 times 1 is equal to 3. Okay? Tapos, kopihin nyo lang yung denominator Tapos sa kanyo na, is a drop. So, 5 minus 3 is equal to 2. So, 2 6. Tapos pwede nyo yung lowest term. Or, 1 third. Okay? So, yan yung ating answer. Thank you very much for watching. Please don't forget to subscribe and click the notification bell button to notify you of my new uploaded videos.